Đây là một trang trại lớn ở nước ngoài, người nông dân đang điều khiển hai máy kéo để dọn cỏ trên diện rộng, phía sau tạo thành đường hình chữ V dài 100 mét. Những nơi đường vạch này đi qua bụi bay mù mịt, đồng cỏ xanh ban đầu đã biến thành vùng đất vàng, nhìn có vẻ như không tốn chút công sức nào. Khi điều chỉnh máy quay gần hơn, có thể thấy đường vạch này là một sợi dây sắt được ghép từ những khối sắt nhỏ. Kéo sợi xích sắt về phía trước, những khối sắt nhỏ quay liên tục để nhổ cỏ trên mặt đất đi tới đâu cỏ được dọn sạch sẽ tới đó. Trong một giờ đã dọn sạch 100 mẫu đất nông nghiệp, không biết nhà thiên tài nào đã phát minh ra chiếc máy này nhỉ? Nó không chỉ được sử dụng để dọn cỏ mà còn có thể đốn đổ cây lớn và bụi rậm nhưng phải thay thế bằng máy kéo có mã lực cao hơn, dù sao để đốn đổ một cây lớn cần lực tác động rất lớn. Lúc này, sợi dây cũng tạo thành hình chữ V, lực kéo bằng máy kéo có công suất lớn dọn dẹp bụi cây đơn giản như thái rau vậy, những bụi cây rất nhanh được nhổ lên, nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ quá trình đều rất nhẹ nhàng. Nếu cảm thấy chỉ đốn đổ thôi chưa đủ tháo sợi dây ra thay thế bằng trục lăn cỡ lớn, bây giờ vật cản phía trước trục lăn có nhiệm vụ đẩy cây ngã xuống, con lăn phía sau sẽ ép và chặt bụi cây, thế nào, rất thần kỳ đúng không? Cát không nắm được thì khiến chúng bay lên. Gốc cây không thể nhổ thì nghiền nát nó, đây là mục đích phát minh ra máy mài gốc cây này. Hiện nay, việc chặt cây diễn ra rất dễ dàng, nhưng cây bị chặt đổ sẽ để lại phần gốc dưới đất rất khó xử lý, dù có buộc sợi dây xích phía sau xe rồi nhấn ga con xe bị kéo làm đôi mà gốc cây vẫn không nhằm nhò gì. Vậy nên, cách đơn giản nhất là cưa ngay tại chỗ, máy cắt tên gọi Predator này rất mạnh, không cần nhiều công nhân và sức lực chỉ một máy và một nhân viên. Điều khiển máy thông qua bộ điều khiển từ xa, đầu trước của máy là bánh cắt có thể quay với tốc độ cao, bề mặt của bánh được bao phủ bởi lớp răng cưa gắn liền với máy thủy lực có thể quay 180 độ, nhiệm vụ chính là nghiền gốc cây. Thiết kế đường dây hình tam giác làm giảm trọng tâm, đảm bảo không bị rung khi cắt hướng bánh cắt vào gốc cây để tiến hành, bánh cắt quay dọc đồng thời cũng quay ngang sẽ nghiền nát gốc cây. Chỉ mất một phút một gốc cây lớn đã bị nghiền nát. Đáng mong chờ nhất là máy có ưu điểm nhỏ gọn, độ chính xác cao, chiều rộng chỉ có 78cm, những nơi máy lớn không vào được nó có thể vào. Ngoài ra còn có một máy mài gốc cây với một mũi khoan lớn, đâm một mũi khoan mạnh xuống gốc cây, nó có thể khoan sâu xuống một mét đất dễ cây cứng sẽ bị vỡ vụn. Thế nào, rất thần kỳ đúng không? Giữ máy cưa vào củi đã đóng gói và cắt nó, rời ngay thành hai phần, dùng một đường cắt hàng chục cây củi một lúc bạn đã từng thấy chưa? Những que củi cắt ra không chỉ có kích thước bằng nhau mà còn dễ dàng vận chuyển và đốt cháy. Hiệu quả cắt ra khá tốt nhưng quá trình cắt rất phí sức công nhân cần giữ máy cưa trong thời gian dài. Dựa theo nguyên tắc dùng máy móc thay thế sức người, phát minh ra máy cưa bó gỗ, dùng cánh tay robot thay thế cánh tay con người giữ lưỡi cưa hướng lên trên. Trong nháy mắt cắt ra được mấy chục que củi có độ dài như nhau. Nguyên lý làm việc rất đơn giản, trước đó phải để bó gỗ vào trong máy. Trên máy có hai thiết bị hình bán nguyệt đến lúc đó điều khiển thiết bị bên dưới bám chặt vào mặt sau bó củi thiết bị bên trên sẽ kẹp xuống. Sau đó di chuyển lên, bó củi sẽ được đặt vào trong lưỡi cưa được gắn ở một bên thiết bị hình bán nguyệt bên còn lại là tấm đẩy, nó dựa vào dây xích để điều khiển chuyển động. Cứ như vậy, quá trình cắt sẽ đơn giản hơn, tấm đẩy đẩy bó củi về bên có lưỡi cưa, phần được đẩy ra là độ dài củi cần cắt. Bạn có thể viết thước đo lên thiết bị hình bán nguyệt giữ cho cưa cắt liên tục tấm đẩy liên tục đẩy gỗ ra ngoài. Những cây củi dài ban đầu sẽ bị cắt thành những que gỗ có kích thước bằng nhau. Thế nào, rất thần kỳ đúng không? Đây có lẽ là máy cày to nhất thế giới, máy kéo kéo một bục di động dài 20 mét có 25 vị du khách đến từ khắp nơi thế giới đứng trên bục. Mỗi người giữ một cần điều khiển trên tay, phần dưới của cần điều khiển là máy cày hai đầu. Tổng cộng có 50 đầu máy cày cùng cây. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, ngoại trừ bị bắt mắt bởi máy cày, máy kéo này mới đáng nhắc đến hơn. Nhìn bánh xe cao hơn đầu người là biết nó không đơn giản, xà ngang trên bục di động được kéo bởi bốn dây xích sắt dày từ đó kéo đi. Xem kỹ thì dễ dàng thấy được đây là máy kéo hơi nước, nó dùng động cơ kéo hơi nước lớn nhất trong lịch sử 150 SP, không phải đồ hiện đại, nó đã được chế tạo vào năm 1905. Lúc đó chỉ sản xuất 9 máy cuối cùng không còn giữ được đến hiện tại, máy chúng ta đang nhìn thấy là do một người có tên là Cory Anderson và nhóm của anh dựa theo bản thiết kế lúc đó tạo ra. Sức kéo tối đa lên tới 35 tấn, đừng nói đến bục mấy chục mét và mấy chục người, ngay cả bốn động cơ hơi nước cũ nặng 6 tấn, nó cũng có thể kéo một cách dễ dàng. Cảnh xem được đầu video là một lần triển lãm máy này. Với tốc độ cày 10 km giờ, một lần có thể cày được 20 mét. Thế nào, rất thần kỳ đúng không? Đập một búa lớn, những dây xích mất kiểm soát rơi xuống nhanh chóng. Đây là cảnh con tàu khi neo đậu, mỏ neo nặng hàng chục tấn sẽ bị dây xích kéo chìm xuống biển. Vì lực kéo mạnh nên dây xích không ổn định khi hạ xuống, kiểm soát tốt còn ổn, nếu kiểm soát không tốt thiết bị thả sẽ bị kéo ra lừa. Điều đáng được nhắc tới là cái thứ này không phải cứ ném được xuống biển là mọi thứ sẽ ổn. Xích và mỏ neo như phanh của tàu thường bị đắm mình trong biển, thời gian ở trong nước lúc dài lúc ngắn. Vì nước biển có tính ăn mòn rất cao nên sẽ xuất hiện một dây xích sáng bóng mới ở dưới, nó sẽ bị dỉ xét khi nhấc lên lần nữa. Ngoài ra nó sẽ thành nơi sinh sống của nhiều loài tảo, do đó ảnh hưởng đến quá trình rút và nhà mỏ neo thông thường.